Hello friends, welcome to my channel. In this video, chapter 14, factorization, exercise 14.1, fill up. First sum, find the common factors of the given terms. Terms, this is the common factors. First, 12x. 12x is the number. 12 is the number. 2 tables la 12 ethana times podna 6 times and 6 e inge likonga next 2 tables la 6 vandu 3 times 2 3s are 6 next 3 1s are 3 inge 12x equal to irukra edathila idu eludanum 2 into 2 into 3 2 2s are 4 4 3s are 12 appo inda 12 vandichu inge vandu x irukradunala into x next 36 e likonga 36 is number number. 36 is the 2 tables. 2 tables is 18 times 36. If you know the times, first add 3 to the 3. 2 tables is 3 times. 2 tables is 3 times. 2 ones are 2. Then the 1 time is 3. Then the 2 is 3. So carry over 1. Then 16 is 2 8 are 16. 16 वंदे 8 times पोगूं. Next 2 tables ले 18 वंदे अतना times पोगूं ना 9 times पोगूं. Next 3 3 जा 9. पर 36 से एब्डी परिकलन पातीं ना 2 into 2 into 3 into 3. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36. Next we have to say common factors. We have to say common factors. We have to say next common factors. So, the two of them are the same number. We common factors. This is the same two same are the same number. That is the first two same are second two same are the third three are the same. Two two same, two two same, two two same, three three same. So common factors in the parent two k number or two da ingle no Ade Mari in the end two two common na render two k number one the yellow no other mari three common abdina or three elden. So multiply two two are four, four threes are twelve. Up a common factors in an twelve now. Manga next sum pakala two y two y comma twenty two x y. Now, 2y is the same. 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 2x is the same. 2x is the same. 2x is the same. y now, this is common. This is common. 2 common. Next, y. This is y. This is y. Common factors are the same. Now, 2 common. Next, y. Common. Now, 2 y. Next, 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 2 y. First 14 PQ will be found. 14 PQ will be found. 2 tables will be found. 2 tables will be found. 7 times will be found. Next 7 ones are. 2 into 7. This is the other thing. 2 into 7 is it. Into PQ will be found. P into Q will be found. Next. This is the other thing. 28. P square. Q square. 28 is equal to 2 tables, 2 1s are 2 4s are, 2 14s are 28, next 2 7s are 14, 7 1s are 7, but 28 is equal to 2 into 2 into 7 into 2 2s are 4, 4 7s are 28. Next thing is p square q square. Now, p square and q square is equal to p square. p square is equal to p square. That is q square. q into q is equal to p into q. So, this is the same thing. p into q square is equal to p into q. Next, 2 into 2 is equal to 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 2 into 
ஈக்குவல் டு வேணா இதோட கண்டினியூஷன் தான் இது பி இன்டு பி இன்டு கியூ இன்டு கியூ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காமன் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும் இதில் இருக்க காமன் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம எடுத்து எழுதணும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ரெண்டுத்துலேயும் சேமாக இருக்கிறத பாருங்கள் ஃபோர்டீன் பீக்குள்ள டூ இருக்குது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் பீஸ் கருக்கு இருக்கிற டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செவன் இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே கியூ இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கியூ இருக்குது ஸோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா டூ இன்டு செவன் இன்டு பி இன்டு கியூ இப்போ இதை என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ இன்டூ செவன் ஃபோர்டீனு பி இன்டூ கியூ பி கியூ லாஸ்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபோர்டீன் பி கியூ காமன் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு எழுதலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம் ஃபோர்த்து சம் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் டூ எக்ஸை எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸாக எழுதலாம் இப்போ த்ரீ இன்டூ x into x next 4 வந்து பிரிக்கணும் 4 வந்து 2 2 4 ஃபோர்னு பிரிக்கணும் இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இது மூணுத்துக்குமே இருக்கிற காமனாக இருக்கிற இதை எடுத்து எழுதணும் இந்த டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் இதுக்கு மூணுத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது ஆனால் இங்கே டூ இல்லை இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஆனால் எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபோர்த் டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் இல்லை அப்போ மூணுத்துக்குமே காமனாக எதுவுமே கிடையாது அப்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் நம்ம ஒன்னை வந்து காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த டூவை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் டூ ஜார் ஒன் த்ரீ ஜார் இங்கே வந்து ஒன் டூ ஜார் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்போது இங்கே காமன் ஃபேக்டரே இல்லாத கேஸில் இதுக்கு மூணுத்துக்குமே நம்ம காமனாக இந்த ஒன்னை எடுத்து எழுதலாம் ஸோ நீங்கள் எழுதி லாஸ்ட்டில் என்ன எழுதுறீங்கன்னா காமன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிடையாதுங்க தேர் ஃபோர் சீன்ஸ் தேர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் ஒன் இஸ் த ஒன்லி காமன் ஃபேக்டர் of the given terms in the given Vanga next sum paakalam 5th sum 6 a b c 24 a b square comma 12 a square b 6 சிக்ஸ் ஏபிசிடி எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸை நம்ம பிரிக்கணும் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸு த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீ இப்போ இது பிரிக்கிறப்போ டூ இன்ட்டூ த்ரீ பிரிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஏபிசி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ பி ஸ்கொயர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரை எப்படி பிரிக்கலாம்னா டூ டுவெல் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டேபிள்ஸில் டுவெல் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போகும் அதே மாதிரி டூ டேபிள்ஸில் டுவெல் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேபிள்ஸில் சிக்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் போகும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீ ஸோ டுவெலில் வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பிரிக்கலாம் டுவெல் இல்லை சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோரை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோராக நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோரை பிரிக்கலாம் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம பிரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ பி ஸ்கொயர் இப்போ ஏ பி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஏ இன்டு ஏ வந்து ஒன்று தான் இருக்குது பி ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு பி பி இன்டு பி இப்படி எழுதணும் ஸோ இது கூட எழுதிக்கோங்க ஏ இன்டு பி இன்டு பின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை பிரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி இப்போ மூணு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டுவெலில் வந்து 
பிரிக்கணும் டுவெல் எப்படி பிரிக்கலாம்னா டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ இப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதணும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ டூ ஆர் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஆர் டுவெல்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் பியை பிரிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர்னால் என்னென்னா ரெண்டு ஏ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இது கூட கண்டினியூஷனாக ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஸோ எல்லாம் பிரித்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காமன் ஃபேக்டர்ஸை மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ காமன் பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஏ இங்கேயும் ஏ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பி இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே பி இருக்குது ஸோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏபி ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டே மட்டும் ப்ளே பண்ணிக்கோங்க டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஏ இன்ட்டு பி ஏபின்னு எழுதிடுங்க அப்போ சிக்ஸ் ஏபி தான் இதோட ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து சம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூபை எப்படி எழுதுனா இப்போ சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கோங்க டூ டேபிள்ஸில் எயிட் டைம்ஸ் போகும் டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீனு டூ டேபிள்ஸ் எயிட் வந்து டூ ஃபோர் ஜார் எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ ஜார் ஃபோரு டூ ஒன் ஜார் டூ ஸோ இதை மாதிரி எழுதிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எழுதிக்கிறோம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ நாலு டைம்ஸு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது எக்ஸ் க்யூப்னால் எக்ஸை வந்து மூணு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் தான் எக்ஸ் க்யூப் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபோர் எப்படி பிரிப்பீங்கன்னா டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் இருக்குன்னா டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ஒன் ஜா டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூன்னு போகணும் டூ இன்ட்டு டூ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் சைன் கொடுத்துக்கோங்க இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டேம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தேர்ட்டி டூ எக்ஸையும் நம்ம பிரித்து எழுதணும் தேர்ட்டி டூ எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் ஜார் டூ கேரி ஓவர் ஒன் இப்போ நான் த்ரீ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் டூ ஒன் ஜார் டூ கேரி ஓவர் ஒன்னு அப்போ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெலில் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ போகுது நெக்ஸ்ட்டு டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஒன் ஜார் டூ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்கா அப்போ வந்து இன்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ன்ற இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம காமன் டேர்ம்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ காமன் டூ காமன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கு இதில் ஒரு எக்ஸு இதில் ஒரு எக்ஸு இதில் ஒரு எக்ஸ் அவ்வளோதான் இது மட்டும்தான் காமனாக இருக்கு இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் காமன் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு நான் சிஎஃப்னு ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மூணுத்துலேயுமே காமனாக இருக்கிறது இது தான் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ டூ டூ ஜாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வாங்க சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் டென் பி க்யூ ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஆர்பி இப்போ டென் பிக்யூவை எப்படி எழுதலாம்னா இந்த டென்னை இப்படி எழுதிக்கோங்க டூ ஃபைவ் ஜார் டென்னு ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் இப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவாக பிரிக்கலாம் பிக்யூ எப்படி பிரிக்கலாம்னா பி இன்ட்டு க்யூவாக தான் நம்ம பிக்யூவை பிரிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டேர்ம் வந்து ட்வெண்ட்டி க்யூஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ட்வெண்ட்டி க்யூஆர் எப்படி பிரிக்கலாம்னா டூ டென் ஜார் ட்வெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஜா டென்னு ஃபைவ் ஒன் ஜா ஃபைவ் இப்போ டுவெண்ட்டி வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த க்யூஆர் எப்படி எழுதலான்னா க்யூ இன்ட்டு ஆர் தான் க்யூஆர் அப்போ அது கூட சேர்த்தே நம்ம எழுதிக்கணும் ஃபைவ் இங்கே இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு க்யூ இன்ட்டு ஆர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஆர்பி கொடுத்துருக்காங்க 
30 நம்ப பிரிக்கின் 215 ஜா 30 next 3 tablesல போம் 35 ஜா 15 next 5 tablesல 51 ஜா இப்பு 30 வந்து 2 into 3 into 5 வா பிரிக்கினும் RP எப்படி எல்லுதுதானா R into P இப்பு next நம்ப கண்டு பிடிக்க வண்டிது common factors common factors கு நான் CF நேர்துக்கிறேன் common நான் மூனுத்திலிமே same ஆருக்குனும் இங்கே பார்த்தீர்கள் நான் 2-2 எல்லாத்திலும் சேம் நேக்ஸ்ட 5 பாருங்கள் எல்லாத்திலும் 5 வந்து சேம் ஆருக்கு மத்தையதும் சேம் இல்லா அப்பா வந்து 2 into 5 இதுன் என்றுத்து லாஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணி எல்துக்கும் 2 5 சா 10 நேக்ஸ்ட வாங்க 8th sum பார்க்கும் 3 x square y cube 10 x cube y square 6 x square y square z so first வந்து 3 x square y cube எல்துக்கும் 3 வந்து எப்படி பண்ணலாம் 3 1 சார் தாம் செய்கிறீர்களா அந்தல வேறும் 3 தாம் 3 நேல்துக்கும் 3 into x square வந்து x into x நேல்துக்கும் x into x தான் x square y cube எப்படி எல்துவும் நா y வந்து 3 வாட்டி multiply பண்ணும் y into y into y தான் y cube இதை வந்து நம்ம இங்கு எல்திக்கிறும் இது கூடையே into போட்டு y into y into y next அடுத்த term எடுத்துக்கும் 10 x cube y square கொட்திருக்காம் 10 வந்து பண்ணிங்க நா 2 5s are 10 in வரும் 5 1s are 5 2 into 5 X cube. Next in arikkuna 10 yelthi yachchu pirichi. X cube yam pirichi yelthun. X cube yabdi pirikki nuna. X a moon vatti yelthun. X into X into X. Next to Y square pirikki nuna. Y into Y. Next to arthata term yelthi konga. 6 X square Y square Z. Equal to 6 yabdi pirikki lana. 2 into 3. X square vandhu. X into X y square வந்து y into y into இந்த z வந்து z one time இப்போ நம்ப common factors எடுத்து எடுதுரும் இப்போ common factors பாருங்க இல்ல numbers எதும் common இருக்காண்டு இல்ல next x பாருங்க x இங்கு ஒன்று இருக்கு common இது common இங்கு x common next இங்கு x ஒன்று x common அதா இருக்கு இங்கு common இருக்கு இங்கு Kristin y into y எப்படி எல்லுதுனும் y square நிடுதுனும் இப்போ இதுதான் answer second sum factorize the following expressions இப்போ expression குட்திருக்காங்க நம்ப factorize கண்டு பண்ணனும் 7x minus 42 இப்போ factorize அப்படினா நம்ப common terms வெளியேடுப்போம் இங்கு பாத்திருக்கும் 7x நா 7 into x நிடுதும் 42 பாத்திருக்கு நான் 7 into 6 7 6 6 42 இன்னன நம்ப காமண வெளியே எடுக்குணும் அந்த மாறி நம்ப கொண்டு வந்துனும் இப்ப 42 வந்து இந்த 7 காமண வெளியே எடுக்குறமாதி நம்ப கொண்டு வண்ணும் 7 6 6 42 அப்படி எல்துனும் அப்பதான் நம்ப 7 வந்து காமண வெளியே எடுக்க முடியும் அப்ப இங்க பாருங்க இந்த 7x நான் இந்த மாதிர் எல்துறான் 7 into x 42 வே 7 into 6 இன்று எல்துறான் இப்போ நான் 7 வெளியே எடுத்துட்டனா கோமனா remaining என்ன இருக்கும் பார்த்தீர்கள் நான் x மட்டும் நான் இங்க இருக்கும் இந்த minus இருக்கு பார்த்தீர்கள் நான் அது அப்படி எல்துருங்க 7 எடுத்துட்டனானு அப்ப இங்க remaining என்ன இருக்கும் 6 7ன minus 12 cube இப்போ இங்க பாருங்க startingல 6 இருக்கு அப்போம் இந்த 12 வந்து இந்த 6 tablesல வரமாய் பிரிச்சுக்கினும் 6 2s are 12 பிரிச்சுக்கினும் இங்க வந்து 6 1s are 
இப்போ நம்ம 6-ஐ காமனா வெளிய எடுத்துறலாம் ரெண்டுத்துலயுமே எது சேமா இருக்குன்னு பாருங்க 6 வந்து சேமா இருக்கு அத வெளிய எடுத்துறங்க காமனா இப்போ பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இப்போ 6-ஐ நான் எடுத்துட்டேன் இதுல வந்து 6 வந்து எடுத்துட்டேன் அப்ப மீதி என்ன இருக்கு 1 மட்டும் தான் இருக்கு அத எழுதிக்கோங்க இங்க இங்க மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் போட்டுக்கோங்க 6-ஐ வந்து நான் வெளிய எடுத்துட்டனால 2 மட்டும் தான் இங்க இருக்கு அந்த 2-ஐ நான் இங்க எழுதிக்கிறேன் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்யூ இருக்குது அந்த க்யூ எழுதிக்கோங்க இங்கே வந்து சிக்ஸை எடுத்தாச்சு இங்கே ரிமைனிங் வந்து ஒன்று ஆனால் இங்கே பீன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பீன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இங்கே எழுதிக்கணும் சரிங்களா இங்கே பீ இருக்குது சிக்ஸை மட்டும் தான் நான் சிக்ஸ் ஒன்ஸார் நான் எழுதினேன் இங்கே பீ இருக்குது அதனால் பீ நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ரிமைனிங் வந்து பீ இங்கே இருக்குது அப்போ அதை எழுதிக்கோங்க இங்கே வந்து சிக்ஸ் டூ ஆர் டுவெல் சிக்ஸை நான் வெளியே காமனாக எடுத்துகிட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது க்யூ இருக்குது அப்போ டூ க்யூன்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் டூ க்யூ தான் இதோட ஆன்சர் வாங்க தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் செவன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஏ இப்போது இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ இதையும் வந்து அந்த செவன் டேபிள்ஸ் வர மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் செவன் டூ ஜா ஃபோர்டீன் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் இது வந்து செவன் ஒன் ஜா செவன் இப்போ செவன் செவனை நான் காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னால் என்னென்னா ஏ இன்ட்டு ஏ தான் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு ஏ இதில் இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது அப்போது ரெண்டு ஏ இது ஒரு ஏ அப்போ ஒரு ஏ வெளியே காமனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிராக்கெட்டில் இப்போ செவனை எடுத்தாச்சு ஏவை எடுத்தாச்சு இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா ஒரே ஒரு ஏ இருக்கும் செவன் ஏ ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலான்னா செவன் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏன்னு எழுதும் இதை வந்து செவன் டூ ஜா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஏன்னு எழுதும் இப்போ காமனாக நம்ம வெளியே எடுக்கிறோன்னா இங்கே செவன் ஏவும் காமன் அதே மாதிரி இங்கே செவனு ஏ இது ரெண்டும் காமனாக இருக்குது ரெண்டு இதுலேயும் அப்போது நான் செவன் ஏவை வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் இதை வந்து வெளியே கொண்டு வந்து இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மீதி இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஏ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஏவை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு மீதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது ஸோ நம்ம எழுதுகிறப்போ இங்கே ரிமைனிங் வந்து ஏ அதை எழுதியாச்சு இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இங்கே வந்து ரிமைனிங் வந்து டூ அப்போது செவன் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டூ தான் ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் க்யூப் இப்போ சிக்ஸ்டீனை வந்து எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனை பிரிக்கிற மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டியும் வச்சுக்கோங்க இந்த சிக்ஸ்டீனும் டுவெண்ட்டியும் சிக்ஸ்டீனை வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் 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 ஜா சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டியும் ஃபோர் வர மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி அப்படி பிரிக்கலாம் அப்போ ஃபோரை ஃபோரும் நம்ம வெளியே காமனாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருப்பேன் சிக்ஸ்டீனை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பிரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இசட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ இன்ட்டு இசட்டுன்னு எழுதலாம் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு இசட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இசட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி இசட் க்யூப் எப்படி எழுதலாம் இசட் இன்ட்டு இசட் இன்ட்டு இசட் மூணு இசட்டை மல்டிப்ளை பண்ண தான் இசட் க்யூப் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறது காமன் காமனாக இருக்கிறது நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே காமனாக என்ன இருக்குது ஃபோர் காமனாக இருக்குது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் ஃபோர் காமனாக இருக்குது எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இசடு இங்கே ஒரு இசட் காமனாக இருக்குது எழுதிட்டோம் இப்போது இன்சைடில் என்ன ரிமைனிங் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே மைனஸ் ஒன்று ரிமைனிங்காக இருக்குது அதை நான் உள்ளே போட்டுடுறேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் லெஃப்ட் ஆகிருக்கு அதை எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த நடுவில் இருக்க ப்ளஸ் இங்கே எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதுனா லெஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் ரெண்டு இசட் இங்கே லெஃப்டாக இருக்குது அப்போ இசட் இன்டு இசட் இசட் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபைவ் லெஃப்ட்டு அதை இங்கே உள்ளே எழுதிக்கோங்க இசட் ஸ்கொயர் லெஃப்ட்டு இது தான் ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் டுவெண்ட்டி எல் ஸ்கொயர் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஏஎல்எம் இப்போ டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் இங்கே கீழே எழுதியதேன் ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டியை வந்து டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டி பிரிச்சுட்டு எல் ஸ்கொயரை வந்து எல் இன்ட்டு எல் எம் வந்து அப்படியே எழுதிடும் ப்ளஸ்ஸு தேர்ட்டி எப்படி பிடிக்கலான்னா டூ இன்ட்டு
டூ காமன் இங்கே வந்து டூ காமன் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் காமன் நம்பர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டூவும் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் காமனாக இருக்குது அப்போ என்ன டூ ஃபைஸாக டென்னுன்னு அர்த்தம் டூ ஃபைஸாக டென்னு அந்த டென்னை காமனை வெளியே எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆல்ஃபபெட்டில் பாருங்கள் எல் எல் கா வேரியபிள் சொல்லணும் வேரியபிள் பார்த்திங்கன்னா எல்எல் காமனு எம்எம் காமன் அப்போ அதையும் வெளியே எடுத்து எழுதிடணும் சரிங்களா இங்கே எழுதியிருந்தில் டூவும் ஃபைவும் காமனு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் காமன் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து காமனாக இருக்குது இதுலேயும் இதுலேயும் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் காமனாக இருக்குது அதனால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டூ ஃபைவ் ஆர் டென்னு எடுத்துடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் எல்லும் எம்மும் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது எல்எம் அதை ரெண்டுத்தையும் வெளியே தூக்கி எழுதிடும் இதில் எல்லாம் சர்க்கிள் போட்டுடுறேன் இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது வெளியே தருவேன் இப்போது ரிமைனிங் எது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ காமனாக எடுத்தாச்சு ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரிமைனிங் எல் இங்கே ரிமைனிங் இங்கே வந்து த்ரீ ரிமைனிங் ஏ ரிமைனிங் அப்போ அதை மட்டும் இன்சைட் த ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் இங்கே டூ எல் இந்த நடுவில் இருக்க ப்ளஸ் அப்படியே எழுதணும் இங்கே வந்து த்ரீயும் ஏவும் இந்த மாதிரி எழுதணும் இதை வந்து இந்த மாதிரி டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் போடாமல் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக வர மாதிரி கூட டக்குன்னு எடுத்து எழுதிடலாம் எப்படின்னா டென் டேபிள்ஸில் போட்டுக்கோங்க டென் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி இங்கேயும் அதே மாதிரி டென் வர மாதிரியே பார்த்துக்கணும் டென் த்ரீ ஜார் தேர்ட்டி அப்போ இந்த டென்னும் டென்னையும் நீங்கள் வந்து டென்னை வெளியே அப்படியே எடுத்துகிட்டு இங்கே எல் வந்து இங்கே எல் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எல் ஸ்கொயர் அப்போ எல்லை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க எம்மு எம்மு காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து டூ இருக்குது அதனால் டூ போட்டுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு எல் எல்லாம் ஒரு எல் எடுத்தாச்சு அப்போ ஒரு எல் இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏ இருக்குது அதை எடுத்து போகணும் ஸோ இப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் திஸ் ஆர் திஸ் இதை இப்படி பிரித்தும் எழுதலாம் அப்படி இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்ம வந்து இங்கே டென் எடுத்தோம் அங்கேயும் டென் வர மாதிரியும் எழுதிக்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து சம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதையும் இந்த ஃபிஃப்டீனையும் எப்படி எழுதுகிறேன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜா ஃபிஃப்டீன் எழுதலாம் இப்போ இங்கே ஃபைவ் இதை வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் காமன் இப்போ நான் வந்து ஃபைவை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா இதை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனை வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஜா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒய்யை வந்து ஒய் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதலாம் இப்போ காமனாக இருக்கிறத நான் வெளியே எடுக்கணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் தான் ரெண்டுத்துலேயும் காமன் அதை வெளியே எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸு எக்ஸு காமன் அதை வெளியே எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒய் ஒய் காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துக்கோங்க அப்போ இதெல்லாம் காமன் நான் சர்க்கிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இங்கே எக்ஸு மட்டும் இருக்குது இந்த மைனஸ் இங்கே எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒய் இருக்குது பார்த்திங்களா அது நெக்ஸ்ட் இங்கே த்ரீ கூட இருக்குது இந்த டிக் போட்டுக்கிறதெல்லாம் ரிமைனிங் த்ரீயும் ஒய்யும் இப்போ த்ரீ ஒய்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் டென் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சி ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம வந்து காமனாக எடுக்கணும் இப்போ ஃபைவ் நம்ம இதை வந்து டென் எப்படி பிரிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா டென்ல வந்து ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டீனை வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் பிரிக்கலாம் டுவெண்ட்டியை வந்து ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இந்த மூணு டேர்ம்லேயும் ஃபைவ் வந்து காமனாக இருக்க மாதிரி நான் பிரிச்சுட்டேன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இப்போ எல்லாத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் வந்து காமனாக இருக்குது அந்த ஃபைவை வெளியே எடுத்துட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் வேரியபிள்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான் இப்போ ரிமைனிங்காக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் இங்கே டூ டூவும் ஏ ஸ்கொயரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ரிமைனிங் அப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் இருக்கிறது மைனஸ் போடுங்க இங்கே த்ரீயும் பி ஸ்கொயரும் ரிமைனிங் அப்போ த்ரீ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இப்போ ஃபோரும் சி ஸ்கொயரும் அப்போ ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் காமனாக எடுத்தாச்சு ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எயித்து சம் பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏபி மைனஸ்
நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது இங்கே எழுதிக்கோங்க ஃபோர் எடுத்தாச்சு ஃபோர் எடுத்தாச்சு ஏ எடுத்தாச்சு ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா சி மட்டும்தான் இருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க இப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி தான் ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இசர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாத்துலேயும் என்ன காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ வெளியே காமனாக எக்ஸை எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டேமையும் பார்த்து அடுத்த இதையும் பாருங்கள் எக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒய் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ ஒயும் எடுத்துக்கோங்க இசட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது மூணு டேர்ம்ஸ்லேயும் அதனால் எக்ஸு ஒய் இசட்டை மூணுத்துலேயும் வெளியே எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே லெஃப்டானதை எழுதணும் இங்கே என்ன லெஃப்டாக இருக்குது ஏற்கனவே ஒய் இசட் எடுத்துட்டேன் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸு தான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ ஒரு எக்ஸு அங்கே இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு இசட் இங்கே எழுதியாச்சு ஒய் ஸ்கொயர் ஒரு ஒய் எடுத்துட்டேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஒய் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து எக்ஸு ஒய் வந்தாச்சு இசட் ஸ்கொயருக்கு ஒரு இசட் எடுத்துகிட்டேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் லெஃப்ட்னா ஒரு இசட் இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டென்த்து சம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ இதில் எதுவும் காமன் பாருங்கள் ஏபிசிலாம் எதுவும் காமன் கிடையாது எக்ஸில் பாருங்கள் எது காமன்ட்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒய் பார்த்திங்கனாலும் எல்லாத்துலேயும் ஒய் இருக்குது ஆனால் இசட் வந்து எல்லாத்துலேயும் கிடையாது ஸோ எதை காமனாக எடுக்கலான்னா எக்ஸையும் ஒய்யையும் வெளியே காமனாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க உள்ளே என்ன இருக்கும்னா ஏ இருக்கும் இங்கே வந்து ஒய்யை எடுத்துட்டேன் எக்ஸில் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு எக்ஸை வெளியே போட்டால் அப்போ ஒரு எக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் அதனால் ஏ எக்ஸ் இங்கே வந்து பின்றது அப்படியே இருக்கும் எக்ஸு இங்கே எடுத்தாச்சு ஒரு எக்ஸ் இருக்கிறது இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு வயில் ஒரு வயல் எழுதியிருக்கேன் அப்போ ஒரு வாய் இருக்கும் ப்ளஸ் சி இருக்கும் இங்கே எக்ஸும் ஒய்யும் இங்கே ஏற்கனவே எடுத்து காமனாக வெளியே எழுதிட்டேன் அப்போ இசட் இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் ஃபேக்ட்ரைஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ஸோ நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் குரூப் பண்ணிக்கோங்க இதை ரெண்டுத்தையும் குரூப் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதில் எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்னென்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து எக்ஸும் இன்ட்டு ஒய் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது காமன் நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் எது காமன்னா எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துக்கோங்க காமனாக இருக்கிறது எப்பவுமே வெளியே எடுப்போம் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் இருக்குது அதை நான் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் இருக்கிறத எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல எது ரிமைனிங் இருக்குன்னா எக்ஸை நான் வெளியே காமனாக எடுத்ததுனால ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஒய்யை இங்கே எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் இப்போது இதை எடுத்துக்கிறேன் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒயில் எது காமன் பார்த்திங்கன்னா எயிட் எயிட்டு காமன் அதை வெளியே எடுத்துக்கிறேன் எயிட்டை வெளியே எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த இடத்துல எது ரிமைனிங்னா எக்ஸு தான் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு எழுதிக்கோங்க நடுவில் இருக்கிறது ரிமைனிங் எங்கே இருக்கிறது ஒய் எயிட் எக்ஸை எயிட் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு அர்த்தம் எயிட் ஒய்ன்றது எயிட் இன்ட்டு ஒய்ன்னு அர்த்தம் எயிட்டை ரெண்டுத்துலேயும் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது எக்ஸும் ஒய்யும் தான் நடுவில் இருக்க இதை ப்ளஸ்ஸை நான் இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரிஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டில் வரது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் சேமாக வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சேமாக இருக்கா இதை நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம் சேமாக இருக்கிறது காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னு பாருங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டுவிட்டு இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ரிமைனிங் வந்து எயிட்டு இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு X plus K. இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூ
இப்ப நம்ம காமனா இருக்கிறத வெளியே எடுப்போம் இது ரெண்டுத்துலயும் காமனா இருக்குது த்ரீ காமன் இந்த எக்ஸ் காமனா இருக்கு ஸோ வெளியே எடுத்து எழுதுறப்போ த்ரீ எக்ஸ்னு வெளியே காமனாக எடுத்து எழுதிடுங்க இந்த த்ரீ இந்த எக்ஸ் இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் காமன் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் காமன் இப்போ ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீயும் எக்ஸும் எடுத்துக்க த்ரீயும் எக்ஸையும் எடுத்தாச்சு இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஒய் அப்போ அந்த ஃபைவ் ஒய்வை எழுதிக்கோங்க இங்கே மைனஸ் இருக்கா அந்த மைனஸ் எழுதிக்கோங்க இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க இங்கே எதுவும் ஃபைவ் ஒய் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூன்னு இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூன்னு இதில் எதுவுமே நம்ம காமனாக வெளியவே எடுக்க முடியாது அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த ஃபேக்டரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இதுவும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதும் சேமாக வந்துடுச்சு இப்போ சேமாக வந்துள்ள அந்த சேமாக இருக்கிறத நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூன்னு காமனாக எடுத்துக்கணும் இப்போ ரிமைனிங் எங்கேனே இருக்குது த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னா அது ஒன்னுன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன் இன் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் அங்கே ஒன்றுமே கொடுக்காமல் இருந்ததுன்னா அது ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதணும் இங்கே எல்லாம் வந்து ப்ளஸ்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இங்கே நடுவில் எழுதக்கூடாது இந்த ஃபேக்டரிஸில் பண்ணுறப்போ எப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மல்டி இந்த தனி ப்ராக்கெட்டில் வரணும் இது தனி ப்ராக்கெட்டில் தான் வரணும் சென்டரில் வந்து இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் அதெல்லாம் போட்டுறக்கூடாது அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஒய் மைனஸ் பிஒய் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் இருக்குது எது காமன் எக்ஸ் காமன் அதை வெளியே எடுத்துக்கோங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒய் ஒய் காமனாக இருக்குது நான் எடுக்கிறப்போ இந்த இங்கே அப்புறம் சைன் பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது அதனால் நான் எடுக்கிறப்போ மைனஸ் ஒய்யை வெளியே எடுத்துடுறேன் இது எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஏஒய் மைனஸ் பிஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் எடுக்கிறப்போ மைனஸ் ஒய் ஒய் மட்டும் காமனாக எடுக்காமல் அந்த மைனஸையும் தூக்கி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்போ காமனாக அதை எடுத்துகிட்டு வரல உள்ளே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ஏ இருக்குது இப்போ மைனஸை வெளியே இப்போ காமனாக எடுத்தோம்னா உள்ளே வந்து அதோடய சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் உள்ளே இருக்க வந்து ப்ளஸ் ஆகும் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஏ வந்து மைனஸ் ஏஒய் வரும் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு பி போட்டிங்கன்னா மைனஸ் பிஒய் வரும் இப்போ மைனஸை நீங்கள் வெளியே காமனாக எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோடய சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கணும் அந்த இன்வர்ஸு இன்வர்ஸ் சைனை மாற்றிக்கணும் மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கணும் மைனஸை காமனாக எடுத்திங்கன்னா உள்ளே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கணும் சைனை ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே காமனாக இருந்தால் ஏ ப்ளஸ் பி அதை அப்படியே எழுதிட்டு இங்கே நடுவில்னால் எதுவும் சைன் போடக்கூடாது இந்த ஃபேக்டரைஸ்னால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி இன்டூ இன் இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ அந்த மாதிரி தான் வரணும் எக்ஸு அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ரிமைனிங் எக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது மைனஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அந்த மாதிரி வரணும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் மாதிரி வரணும் நெக்ஸ்ட் வாங்க ஃபோர்த் சம் ஃபிஃப்டீன் பி க்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே வந்து நயன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது எப்படி பிரிக்கலான்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸில் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இல்லை த்ரீ டே இங்கே வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு வரணும் இது வந்து ஃபைவ் த்ரீ இஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபிஃப்டீன் எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இது இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டீனை வந்து த்ரீ ஃபைவ் இஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் எழுதலாம் இதை வந்து த்ரீ த்ரீ இஸ் ஆர் நைன் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதலாம் ஸோ இப்படி பிரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டை மட்டும் எடுத்தோன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் பிக்கியும் ஃபிஃப்டீனையும் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஃபைவை வந்து காமனாக இருக்குது எடுத்துருவோம் த்ரீயை காமனாக இருக்கும் பிக்யூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் உள்ளுக்குள்ளே அதே மாதிரி தான் இங்கே வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபைவ்யும் த்ரீயும் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா
இப்போ பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ த்ரீ ஜார் நயன் இது ரெண்டும் த்ரீ டேபிள்ஸில் போகுது இது ரெண்டும் ஃபைவ் டேபிள்ஸ்லேயே போகும் இப்போ நம்ம காமனாக என்ன எடுக்கலான்னா இதில் ஃபைவ் ஃபைவ் காமனாக இருக்குது இப்போ காமனாக ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு காமனாக பி இருக்குது அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் காமனாக எடுத்துகிட்டேன் அதனால் நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே பி எடுத்துகிட்டேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது க்யூ இருக்குது அதனால் த்ரீ க்யூன்னு எழுதிக்கோங்க இந்த ப்ளஸ்ஸை இங்கே எழுதிக்கிறேன் இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது வெறும் ஃபைவ் இருக்குது இது எழுதிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கா இந்த ப்ளஸ்ஸை நான் இங்கே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேமில் எது காமன் பாருங்கள் இது த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஓகேங்களா இது த்ரீ இது த்ரீ ஒரு த்ரீ காமனாக இருக்குது அந்த த்ரீயை வெளியே எடுத்துக்கோங்க ப்ராக்கெட்டில் காமனாக இருக்குது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு இந்த ப்ளஸ்ஸை போட்டுக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே க்யூ இருக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் உள்ளே இருக்கட்டும் சேமாக வந்துச்சு த்ரீ க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூனாலும் த்ரீ க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ்னாலும் ஒன்று தான் இப்போ அதை வெளியே காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வெளியே எடுத்துருங்க த்ரீ க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவை வெளியே எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ரிமைனிங்கில் அதை வந்து எழுதிடணும் ஃபைவ் பி ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதிடணும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இங்கே நடுவில் எதுவும் போடக்கூடாது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வரணும் ஃபேக்டரைசேஷனில் ஸோ இதை இந்த சமில் மட்டும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து சேமாக வர்றதுக்கு மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் கூட இந்த இதில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பிக்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனுன்னு இருக்குது இப்போ இதை வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே இங்கே இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது இங்கே நைன் க்யூ இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியும் இதுவும் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வரணும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போ தான் அதை நம்ம காமனாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப